Hello my dear students. Let me continue my explanation on the chapter Correlation Analysis. This is the video number 7. In the beginning, let us recall what we have studied till now. Illi avarage nam yenu kalthu kondu baddi dewe anu anta dannu gamanista baruna. Vandhan edu nanu correlation na artha vyakhyana gadannu nanu nimge tilisi dene. Yerdne edu nanu yavi avar riti a correlation siwe. Types of correlation also we have discussed. Idara jote yalli methods to find a correlation adarali scattered diagram method explanation maat. Now nanu maadi dene. अधे रितियली graphical method न बग्य नानु explanation कोटी देने, अधे रितियली Carl Pearson's coefficient of correlation न बग्य in detail नाउ discuss माड़ी देवे, लेक्क गड़न्नु कुड सौलू माड़ी देवे, इदिस्टु नाउ इस्ट्र बरगे कल्थु कोंडु बंदन तदु, हगदर इवत्तिन क्लासली नाउ येनु कलितेवे coefficient of correlation अन्नु कंडिडियू दक्के, अधनु नाव अध्येन माड़तेवे, यर्णेदु नाव स्पियर्मन नवर coefficient of correlation येनु calculate माड़ी येनु उन्दु value बरुत्ते, आ value अन्नु परिगणीसी, येनु interpret माड़बोधु, अन्वंत दन्नु अध्येन माड़तेवे, and demerits of this method. E method na merits matthu demerits. Avgala nnu kuda nao adhyayana maadli ki dewe. Hagadre one by one nao adhyayana maadta hoogu na method developed by Spearman. Idhi e nao nthe ridhre Spearman annu avaru ondhu method annu develop maadhi dhu. Correlation coefficient annu kandidi yu dhek. Adhanne nao Spearman's coefficient of correlation anta kari tibi famously called rank correlation coefficient anta kari tibi. सामान्य वागी, Carl Pearson's coefficient of correlation अन्नु नावु, quantitative data के बढ़स्ते वी, हगदरे, qualitative data बंदाग, नाव येर माड़वेको अन्वंत प्रश्ने बंतु उन्ता, अधरे, qualitative data बंदाग, नावु, Spearman's rank correlation coefficient अन्नु, adopt माड़को बेकागते, correlation अन्नु, कंडिडियू दके, इल्ली नाव येर माड़ते वे, अन्त to the values, नमिगे कोट्टिरु वंतह values गे, नावु रैंकु गळन्नु assign माड़ते वे, रैंकु गळन्नु हेगे assign माड़ते वे, अन्त हेड़िदरे, higher value गे higher rank कोड़ता बरता हुप्ति वे, इग for example, मूरु जररा अंक सिक्किदे, marks सिक्किदे, अन्त येनिसी, ओब्ब हुड़ग 80 तक्के 2 ने रैंकु, 70 तक्के 3 ने रैंक अन्नु कोड़ते वे, इदु उन्दु नाव रैंकु कोड़ु वन्ता हाँ उन्दु विधान, तमाडि कोड़ले, इन्नु उब्ब इद्धाने, अवनिक 50 मारकिदे, अवनिक नाव 4 ने रैंकु कोड़ते वे, हागंत्त अरवत्तने अवनिगे अरवत्तु मारक नमनु इद्धा नंतादरे एडने रैंकु, यप्पत्तु मारक नमनु इद्धा नंतादरे मूरने रैंकु, यम्बत्तु मारक नमनु इद्धा नंतादरे नालकने रैंकु, आर इत्ती यल्लू निवु रैंक अन्नु एसाइन माड़ता होग बहुदू, � वंदु लेक्क दल्ली, X कोट्टी दारे, Y कोट्टी दारे, X इगे नियू रैंक एसाइन माड़िद मेथड अन्ने, Y इगे एडाप्ट माड़को बेकु, इल्ली वंदु, अल्ली वंदु एसाइन माड़िलिके साध्या आगो दिल्ला, अर्थमाड़िकोल्ली, � Spearman's rank correlation coefficient is denoted by the Greek letter Rho, R-H-O. अधनु नावी हेगे, symbol अली तोरसी देवे गमनिस कोड़ी, it's a slant P, slant आगिरो वंदु P अधु, अधनु नावु Rho अन्त करितेवे, R-H-O अन्त करितेवे, इदु method developed by Spearman न बग्ये, नावी एन माड़ो ना, अन्त खेड़दरे, we are going to learn now the formula. Formula वनु discuss माड़ो मगरु, first नाम interpretation अन अधिया माड़िया formula discuss माड़ो दोड़े, interpretation अन नाम first discuss माड़ो दूँदाले, 
ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ ಅವರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಡೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ರೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಫ್ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬಂದಿದೆ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ಬಹುದು ಕಾರ್ನ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವರ ಕೋಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ರೋ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನಡುವೆ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೀರೋ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ರೋ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನಡುವೆ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಜೀರೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಯಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಓಡಿರುತ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈ ಇರುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಟೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟೈ ಇರುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದೇ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಎಂಬತ್ತನೇ ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಇಗುಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನು ಟೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಟೈ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ರೋ ಆರ್ ಎಚ್ ಓ which is equal to 1 minus 6 sum of d square divided by n into n square minus 1. In the one the value so 6 is a constant, 1 is a constant. What is the sum of d square? What is n and n square? Unknown to have confusion in my manas in the leader other than I will clarify my little bit where n is the number of observations. n ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಇಂಟು ಎಂಟರ ವರ್ಗ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಗೆ
ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಈವನ್ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬ್ರಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಮ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೈ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೈನಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟು ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಸಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಮ್ಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ದ ಕ್ವೆರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೈಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೈ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೈಗೂ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೈಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ದಿಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಯು ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೇರ್ ಎಂ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಂಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳಿವೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಎಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎರಡರ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಎರಡಲಿ ಆರು ಭಾಗಿಸು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾಂಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಗಳು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಮನಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ನಂಬರ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರರ ವರ್ಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಏಟ್ ಏಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮೂರರ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಈಗ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಟೈ ಉಂಟು ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದವೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ನಂಬರ್ಗಳು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದವೆ